माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम बैक टू साइलम लर्निंग दिस इज एम एफ टी कुटिकले നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ത്രീ ലോസ് ഓഫ് ന്യൂഡൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ലോസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കും സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അതായത് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്താണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു റെഡ് സർഫസിൽ ബോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബോളിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദ ബോൾ ഏസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദ ബോൾ ഇസ് നോട്ട് മൂവിങ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ബോൾ റെസ്റ്റിലാണ് ബോൾ എപ്പോഴും റെസ്റ്റിലാണ് എപ്പോൾ വരെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ബോൾ റെസ്റ്റിലായിരിക്കും ബോൾ എപ്പോഴാണ് മൂവ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആൻഡ് ഫോഴ്സിന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോള് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും ആ റെസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബോള് റെസ്റ്റ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ബോൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കിയേ നമ്മുടെ കാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കാർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം കാർ മോശനിലാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കാർ യൂണിഫോം മോശനിലാണെന്ന് പറയാം എന്താണ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഒരേ ഒരു സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കാർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അവിടെ വേറെ റെസിസ്റ്റൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഫ്രിക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കാർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്താണ് അല്ലെ അത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ അൺടെൽ വി ആർ അപ്ലൈങ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ നമ്മളൊരു അല്ലെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ കാർ എന്ത് ചെയ്യും മോഷൻ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എപ്പോഴാ കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ യൂണിഫോം മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഒരു റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ഒബ്ജെക്ട് റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോൾ വരെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം മോഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ അതെന്തായിരിക്കും മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഏതാണോ സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു സെന്റൻസിലാക്കാം നോക്കിക്കേ എവ്രിബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലെസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ വെരി സിമ്പിൾ അല്ലെ എന്താ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ മോഷനിലാണെങ്കിൽ മോഷനിൽ തന്നെ അല്ലെ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വെരി സിമ്പിൾ അല്ലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ഡൗൺ നെക്സ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ വാട്ട് ഇസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു കാര്യമുണ്ട് മൊമെന്റം എന്നുള്ളത് എന്താണ് മൊമെന്റം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മൊമെന്റം എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ മൊമെന്റം മൊമെന്റം മൊമെന്റത്തിന് നമ്മൾ പി എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി പി എന്താണ് മൊമെന്റം മലയാളം ആക്കം എന്ന് പറയും നമുക്ക് സിംപ്ലി ഇതിനെ ഒ
കാരണം എന്തെയാണ് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടി ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തരുകയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻഫുൾ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ആ ഒരു ഉണ്ടായ ഇമ്പാക്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലെ സോ ഞാൻ അത് ഇവിടെ എഴുതാം സോ വെലോസിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് മൊമെന്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാസിനെയും വെലോസിറ്റിനെയും അത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി എം വി ഇസ് മൊമെന്റ് സോ നമ്മൾ പഠിച്ചു മൊമെന്റം ഡിനോട്ട് ഇൻ ലെറ്റർ പി ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റും കൂടെ പഠിക്കണം മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം എന്താ നമ്മുടെ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം അല്ലേ സോ കിലോഗ്രാം എന്താ വെലോസിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ സോ അത് ചേർത്തിട്ടാൽ മതി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള നമ്മളെ മൊമെന്റം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഇനി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിക്കേ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്താ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഒന്നും ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലേ അതായത് മൊമെന്റം വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എറിയുമ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് വളരെ ഫോഴ്സ് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ എറിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ പെയിൻഫുൾ ആവും അല്ലേ നമുക്ക് പറയാം മൊമെന്റം അവിടെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻ ആക്കിയാലോ ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൂട്ടിയപ്പോൾ മൊമെന്റം കൂടി അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എന്ത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ഈസ് എന്താ പറഞ്ഞത് മൊമെന്റം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിനൊന്നുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ദ റൈഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കാം ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം അല്ലെ The applied force is directly proportional to the rate of change of momentum. So, now we can write it down. F is directly proportional to and the rate of change of momentum. And the rate of change of momentum. Ah, change of momentum. Change of momentum. Momentum. Divided by time. We can write the rate of change. Divided by time. We can write the rate of change. We can write the rate of change. So, simple. F is proportional to change in momentum. Divided by time. F is proportional to change in momentum. Divided by time. F is proportional to change in momentum. We can write the equations of motion. We can write the change in velocity. We can write the final velocity minus initial velocity. So, change in momentum. We can write the change in momentum. എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ മൊമെന്റ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റ് അല്ലെ സോ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അല്ലെ സോ ഒന്നുകൊണ്ട് എഴുതാം എഫ് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെന്റത്തിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മാസ് ഇൻറ്റു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സോ മാസ് ഇൻറ്റു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റത്തിന് എനിക്ക് മാസിന് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എഴുതിക്കൂടെ മാസ് ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അല്ലെ സോ എഫ് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു മാസിന് എനിക്ക് എം എന്ന് എഴുതാം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എനിക്ക് വി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ എം വി മൈനസ് മാസിന് മാസ് എന്ന് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എനിക്ക് യു എന്ന് എഴുതാം എം യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം So we have F is proportional to MV minus MU divided by time. Time T and there the three simple alley. So now we can get to LA. അപ്പം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തായിട്ടില്ല ഇക്വേഷനായി മാറിയിട്ടില്ല ഇക്വേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു സൈന് വേണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രപ്പോഷനാലിറ്റീ
അപ്പം ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കെ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് സീക്വൽ ടു കെ ആൻഡ് കേക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് കെ കൊടുക്കാം എഫ് സീക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എം വി മൈനസ് എം യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു എം വി മൈനസ് എം യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എമ്മിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോ വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ ഈ വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്താ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ആസിലറേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആസിലറേഷൻ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആസിലറേഷൻ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് എം ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ മാസ് ഇൻറ്റു ആസിലറേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫോഴ്സിന് എന്ത് കിട്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് second law of motion now we are moving to our next topic and the topic is newton's third law of motion namak ellarkum ariyale third law of motion the third law law defines karma endha karma adhe nokike for every action there is equal and opposite reaction namak ellarkum ariyale ee or law namak ellarkum ariyam nammal kettittulla law aanu le appo nokka namma textbook le namak korchu korchu examples thannittu namak adinokke onne just ann odichu pogam നോക്കിയേ ഈ ഒരു ബലൂണ് ബലൂണ് നമ്മൾ വീർപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബലൂൺ ഫ്രീ ആക്കി വിടും അതങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ മേലോട്ട് പോകും അല്ലേ അതെന്താ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഫുർ എവ് റിയാക്ഷൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ബലൂണിനുള്ളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കുറേ എയർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എയർ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രീ ആക്കി വിടുമ്പം എയർ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ അതാണ് ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് റിയാക്ഷൻ വേണോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബലൂൺ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് പോകും ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾ എവ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയേ നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് പോകുന്നത് അല്ലേ റോക്കറ്റ് എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ റോക്കറ്റ് പോകുമ്പോൾ റോക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഫ്യൂവൽസ് എല്ലാം അങ്ങനെ എക്സോക്സ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്യൂവൽസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ വേണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് മേലോട്ട് പോകും ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾ എവ് റിയാക്ഷൻ ദർ ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ സിമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നടക്കുന്നതും നമ്മുടെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നടക്കുമ്പം നമ്മളെ കാലം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ബാക്ക്വേഡ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് എക്സേർഡ് ആൻഡ് ഈ equal and opposite force on the person and this reactive force enable the person to move forward anna parayna to appo endha parayne ingotu force backward la kodukumba ground endeyan forward aayitte angotu or force kodu adinte bhagam aayitte endha person nadakkan kariyunu simple alle appo idella endana nammude third law of motion de bhagam aanu anna parayna indha pole oru vaadu examples undu to okay appo nammal parayana if object a exert a force on object b then object b also exert a force on object a and the action and reaction should be on the different bodies adu kondana endu yede avaru cancel idu povatha to adu exam ne eppolum choikina question aanu this question no okay the action and reaction forces must act on the എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൺ ദി സെയിം ഓബ്ജെക്ട് ഓൺ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓൺ ദി സർഫേസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഓബ്ജെക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദർ നോട്ട് ക്യാൻസലിംഗ് ഇഷ് അതർ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സെഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്